இன்சூரன்ஸ் லாட்ஸில் வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து ஒரு சம் போட்டோம் இல்லையா அந்த யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம் போடும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் படிக்கிறதுனால புரியாமல் இருக்குது அது எப்படி சார் கொஞ்சம் அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்லாம் கொஞ்சம் எழுதி போட்டுருங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் எழுதி போடுவோம் ஏன்னா ஏற்கனவே கொடுத்தது தான் இருந்தாலும் அந்த ஃபார்ம் கணக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு அப்புறம் கணக்கு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டாக அந்த ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் மட்டும் அங்கே யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருவோம் அதனால் ஃபார்ம் ஹவுஸ் தான் அந்த பெயினாக ஃபார்ம் ஹவுஸ் கணக்கு அட்டன் பண்ணுறோன்னா ஃபார்ம் ஹவுஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதாது அந்த கணக்கு அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அதுன்றது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் திரும்பி ஒரு வாட்டி ஒன்ஸ் எழுதி போடுறேன் மொத்தம் அஞ்சே ஃபார்ம் தான் இதில் இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம் இருக்குது ஜென்ரலாக யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அஞ்சு அஞ்சு ஃபார்ம் தான் தனக்கு மாறி மாறி கேட்பாங்க ரைட்டாக ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதி போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஃபார்மில் வந்து அதோட பிடிஎஃப் என்னென்னா எபவ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ ஏ லெசன் எக்ஸ் லெசன் பி ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அதாவது அது ரைஸ் ஸோ இது ஜென்ரலாக அது ஃபார்முலா பிடிஎஃப் ரைட்டா சரி இதில் வந்து என்னென்ன அர்த்தம் என்ன கேட்டிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் தான் வினி ஃபார்ம் இதுலேயே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்டாங்கன்னா அதை வச்சு தான் போட்டோம் தி கேபிட்டல் ஆஃப் எக்ஸ் அதை வச்சு தான் கணக்கு போட்டோம் எக்ஸ் போன சம் எடுத்து இந்த ஃபார்மில் பார்த்துட்டு இதை வச்சு அந்த ஃபார்ம் கணக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆஃப் த யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னோடய கேபிட்டல் எபவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் இது வந்து ஃபார்ம் அந்த மெட்டீரியல்லேயே கொடுத்துருப்பேன் ரைட்டாக அந்த ஃபார்மில் படிக்காமல் இருக்கும்போது தான் அந்த கணக்கு புரியாது இது ஏ இது ஒரு கண்டிஷனு இந்த இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை பி மைனஸ் ஏ இதில் தான் அந்த அப்ளை பண்ணி அந்த வேலையில் நான் போன சம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் யூனிஃபார்ம் டிவிஷன் ஒரு சம் போட்டிருப்பேன் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை பி மைனஸ் ஏ அவன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருப்பான் மைனஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டாக ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏன்னும் போது இதான் என்னோடய ஏவோட வேலையும் இது பியோட வேலையும் இதை எடுத்து அப்ளை பண்ணியிருப்போம் சார் அது பார்த்துங்க பார்த்தோம்னா புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் தெரியலனா அந்த கணக்கு புரியாது இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் வச்சு இப்போ எழுதி போட்டால் இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் நல்லா மனவ மாட்டேன்னா அப்போ அந்த சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அதோட லிமிட் தான் அதுனா இஃப் கண்டிஷன் வந்து ஏ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அடுத்தது ஒன்று இது ஒன்று எப்போ வரும்னா இஃப் பி லெசன் எக்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இது ஒரு ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு எழுதி போட்டிருப்பேன் இந்த ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு அது நல்லா புரியும் அந்த ஃபார்ம்ல வச்சுட்டு இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த லிமிட்டை வச்சு அதை அப்படி அப்ளை பண்ணி போட்டால் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா கொஷின் அது ஏ டு பின்னு கொடுக்கும்போது இந்த லிமிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை பி மைனஸ் ஏ அவன் கொஷின் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஏன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஏ போல் மைனஸ் ஏ இருக்குது பி போல் ஏ இருக்குது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டால் அந்த சம் போட்டிருக்கோம் ரைட்டாக அந்த சம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம்லாம் இதை வச்சு கணக்கு கேட்குறாங்கன்றதுக்காக தான் இப்போ இவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறேன் ரைட் அடுத்தது வந்து மூணாவது ஒரு ஃபார்ம்லாம் இதெல்லாம் வந்து நான் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஜென்ரலாக மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஏன்னா இது கரெக்ட் இது மட்டுமே தனியாக ஒரு ஒரு வாட்டி ஒன் மார்க் கேட்டிருக்காங்க லிமிட்டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஏன்னா இது என்ன கேட்பேன் எஃப்ஆ ஒக்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது எது எழுதி போட்டிருக்காங்க அதுவும் ஃபார்முலா ஷீட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பை டூ ஏ மைனஸ் ஏ லெசன் எக்ஸ் லெசன் ஏ ஸோ ஜீரோ ஸோ அதர் வைஸ் ஒரு மூணு ஃபார்முலா ரைட்டா அடுத்தது வந்து மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு ஃபார்முலா தான் இல்லை முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அடுத்தது கேஷ் இக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேஷிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூடி யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஸோ அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சும்மா எல்லாத்தையும் டீட் பாய் எடுத்து போகலாம் அந்த வார்த்தை மட்டும் நான் பேசும்போது தெரிஞ்சதான மட்டும் பார்த்துங்க பை ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ போர் ஐபிடி இது ஃபார்முலா ஷீட்டில் இருக்கும் இருந்தாலும் மெட்டீரியல் வாங்குறவங்களுக்காக உட்காந்து எழுதி போட்டுக்கிறோம் இதே போல் எல்லாத்தையும் எழுதி போட்டால் சீக்கிரம் முடிக்க முடியாது பத்து யூனிட் ஒரு அளவு இந்த மோட்டிவேஷன் பண்ணி கொண்டு போனன்றதுக்காக தான் பத்து யூனிட் உட்காந்து நடத்திட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ரைட்டா அதாவது கிளாஸ்லேயே நம்ம பிஸி ஆகிட்டோன்றதுனால இருந்தாலும் உங்களுக்கு சார் இந்த படிக்காதவங்களுக்கும் படிக்கணும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக
mean uh, md mean deviation about ud uniform deviation adukku enna formula na so kekkaranga adula adula vand mean deviation enna na md so uniform deviation mean deviation idu oru important ah direct b minus a by 4 ketrukenga direct question la ketrukenga so uniform deviation mean deviation enna na b minus a by 4 ஸோ இதில் தான் இல்லை யூனிஃபார்ம் டிஷன்ஸில் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலாஸ்னால் இதுதான் இதை வச்சு தான் சம்மு கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு வாட்டி எழுதி போட்டிருக்கேன் இப்போ போன சம்மு வந்து பார்த்தோன்னா புரியாமல் வச்சுன்னு அந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்துங்க அந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் கணக்கு இருக்கும் அது ஈஸியான கணக்கு தான் பட் அந்த இருக்கல அந்த எக்ஸாம் டைமில் அது பசங்க சொல்கிறதுல பிடிச்சி நல்லா படிக்கிற பசங்க கூட சொல்கிறதுனால சார் எல்லா ஃபார்மில் படிச்சிடணும் சார் ஆனால் நீ இந்த ஃபார்மில் எந்தெந்த கணக்கு யூஸ் பண்ணணும் தெரியல சார் தான் சார் அங்கே போனோன்னா எல்லாமே கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுது அதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்ன நிறைய டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் நிறைய டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும்போது வேரியஸ் கொஷின் ஒரு கலெக்ட் பண்ணணும் ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் படிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற ஒரு சம் ரெண்டு சம் வச்சு போட்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா பத்தாது அதே சமயத்தில் இது வரைக்கும் இந்த டிஆர்பி கொஷின் வர மட்டும் எடுத்து ஆன்சர் ரெடி பண்ணா அது மட்டும் பத்தாது ரைட்டா நிறையா தேடல் இருக்கணும் இது வரைக்கும் டிஆர்பி கொஷின் வர வச்சு தான் நிறைய பேர் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம அப்படி ரெடி பண்ணல நம்ம சிலபஸ் வச்சு அதில் இருக்கிற சிலபஸில் இந்த டிஆர்பிக்கு எப்படிலாம் இந்த கணக்கு ரொம்பலாம் பெருசாக கேட்க மாட்டேங்க லெந்தியா ஸோ ஒரு நார்மல் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு மூணு விஷயம் ஒரு ரெண்டு விஷயம் போகிற போல் தான் இருக்கும் சம் கேட்டால் ஸோ அப்படிலாம் செலக்ட் பண்ணி தான் அவங்க கொடுக்குறோம் பெரிய கொஷின்லாம் போட்டால் கண்டிப்பாக டிஆர்பியில் அவ்வளோலாம் கொடுக்க மாட்டான் ஒரு எட்டு ஏழு கொஷின் நம்மளுக்கு இல்லை தான் தெரியும் இல்லையா அது அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடும் அதனால் இதில் வந்து சிலபஸ் படி இதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இது தேடி கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறோம் போது அதை சரியான முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து இப்போ அதே கண்ணியோட என் எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு சம் எடுத்து பார்ப்போம் எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அதே போல் ஒரு சம் நிறைய கிட்டிருக்கேன் அது அதுலேயும் எப்படி போகணுன்ற ஒரு ஐடியா கேதர் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த இந்த எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்டிபியூஷன் எல்லாமே வந்து இப்போ அந்த சம் நீங்களே யோசிச்சு பண்ண ஏறி போகிறேன் இந்த சம் எத்தனை பேர் போகலான்னு பாட்டும் பாருங்க எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைட்டா இப்போ இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இந்த கொஷின் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த கொஷின் நீங்கள் போடுவீங்களா கேள்வி கேட்டுங்க இப்போ ஒரு கொஷின் நடத்துறோம்ல இந்த கொஷின் சார் இந்த கொஷின் நம்ம போட தெரியுமா அதுன்றது நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துணும் ரைட்டா எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ் ஷார்ட் சும்மா ஷார்ட்டாக ஷார்ட்டாக எழுதுறேன் எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷ் ஃபார்ம் வந்து என்ன கொஷின் இந்த கணக்கு பாருங்களா கொஷின் எழுதி போட்டால் புரிஞ்சிடும் இஃப் எக்ஸ் அப்ராக்சிமேட் இப்போ என்னது லேம்டா வித் இப்படி இதை எழுதிட்டோன்னு இன்னும் அப்படியே என்ன சார் இன்னும் போட்டு வச்சுருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக கேட்பீங்க சார் இந்த கொஷின் எனக்கு தெரியும் ஞாபகமாக இருக்குது ஒரேடி பார்த்தா போட்டுரும் சார் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கோம் ஃபைன் வேரியன்ஸ் ஆனால் டெஸ்ட் வைக்கும் போது இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்கா சார் நான் இதே போல் ஒரு சம் போட்டுருங்க சார் ஆனால் இது எது எல்லாம் தெரில சார் டக்குன்னு வரும்போது இருக்கு சார் நான் போகிறது சார் பார்த்துருங்க சார் மத்திரிக்காங்க சார் ஆனால் இப்போது டெஸ்ட் வைக்கும் போது நம்ம அதனால் வந்து இதெல்லாம் ஏமாத்துற விஷயம் கிடையாது நம்ம லைஃப் அது தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லணும் தெரிஞ்சுன்னா தெரிஞ்சுன்னு சொல்லணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் இப்போ எனக்கே வந்து எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னா அது பைத்தியம் இருந்தணும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா ஒரு ஒரு நாள் நம்மளை முயற்சி பண்ணணும் அப்படி தான் நம்ம லைஃப் அமைச்சிக்கணும் அப்போ தான் நிறையா தேடல் முடியும் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு வச்சுட்டோன்னா நம்ம கெடுத்த தொழிலாக தான் இருக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதனால் நான் டேலண்ட்டு பயங்கர டேலண்ட்டு அப்படிலாம் வச்சு நான் பார்த்தோன்னா அவன் பைத்தியானேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த கேரக்டரை நீங்கள் மனசில் க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா நீங்கள் நிறையா சாதிக்கலாம் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க ஸோ இப்படி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எஃப் சார் அப்ராக்சிமேட் ஈக்வல்ஸ் டி இப்போ லெமடா வித்தின் அது பி ஆஃப் எக்ஸு லெசன் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் ஈக்வல் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் ஒன்று ஃபைன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ரைட்டாக எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னி எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அப்படி கொஷின் கேட்டுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படி கேட்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ இப்படி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எத்தனை பேர் போடுவீங்க என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி போடுவீங்க தெரியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக பஸ்ட்டாக அந்த ஃபார்மில் தெரியணும் அந்த ஃபார்மில் தெரியலாம் போட முடியாது சரி சார் இந்த எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சப்போஸ் அந்த வார்த்தையே கொடுக்கல சார் எப்படி போடணும் இ போனாலே எக்ஸ்பென்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எனக்கு நல்லா தெரியும்
அப்படின்னு ஓசிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபைசன் டிஸ்டிஷன் அது இப்போ ஒரு மைனஸ் இல்லாமல் லேமடா பவர் எக்ஸ்பை எக்ஸ்பெக்டரியல் அங்கே என்ன இருக்கும் மீன் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் மீனும் வேரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதில் அது போட்டால் வருமானம் வராது ரைட்டா ஸோ அதை என்ன ஒன்றா நீங்கள் சம்பு நிறையா வாட்டி ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணால் தான் வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் கிவன் நான் கண்டிஷன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் ஒன்று இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரிட்டா ஸோ இதை எடுத்து அப்ளை பண்ணலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்மில் தான் டென்த்தில் படித்து ஃபார்மில் தான் லெசன் வந்து என்ன வரும் எப்படியா இல்லாமல் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஒன்று லெசனோட ஆப்போசிட் கிரேட் தான் நீங்கள் கோடு இல்லைனா கோடு போடுவோம் இல்லையா ஸோ இது லெசன் ஆர் ஈக்குவல்டா இங்கே கிரேட் தானே இங்கே லெசன் ஆர் கிரேட் ஆர் ஈக்குவல்டா இங்கே லெசன் அதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஒன்று ஸோ இது அப்படியே தான் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் இல்லை அந்த எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்போ இந்த மைனஸ் தான் வச்சுனா ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டூ ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஒன் வேலையும் இது வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இது காமன் காமன் எல்லாருக்குமே இந்த ஐடியா வரும் ரைட்டா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோட வேலையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வேரியன்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஃபார்ம்லாம் அவங்களுக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் வந்து லேமடா வேலையும் நம்மளுக்கு தான் தெரியுமா லேமடா வேலையும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் லேமடா வேலையை தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வேரியன்ஸ் போட முடியும் ஏன்னா வேரியன்ஸுக்கு ஃபார்மில் அவனுக்கு எக்ஸ்பென்ஷியல் தான் எழுதி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உட்காந்து வேரியன்ஸ்னா அந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மணி சி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லாதீங்க அது அப்படி இல்லை எக்ஸ்பென்டிஷிஷனுக்கு வேரியன்ஸ் எழுதி போட்டிருக்கேன் மெயின் எழுதி போட்டிருக்கேன் ஸ்டாண்டர்ட் எழுதி போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் அழகமாக பண்ணிக்கணும் ஸோ இது எக்ஸ்பென்ட் டிஸ்டிஷன் வேரியன்ஸ் யாரும் ஞாபகம் இருக்கா ஒன் பை லேம்டா ஸ்கொயர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எடுத்து பார்த்து அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து படித்தோன்னா ஒரு பத்து ஃபார்மில் படித்தோன்னா நம்மளே சொல்லிப்போம் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு பத்து ஃபார்மில் கொடுத்தாரு அடுத்து எக்ஸ்பென்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு பத்து ஃபார்மில் பார்த்தோம் அப்படின்னு போது வீட்டில் உட்காந்து போது சும்மா டீ குடிக்கும் போது எங்கே இருக்கும்போது அடுத்த பத்து பக்கம் சொல்லி பார்த்தா தான் மாட சபரம் சொல்லி பார்த்தோம் ஒரு நாலஞ்சு ஃபார்ம் நல்லா இருக்கும் ஆஹா என்னால் இத்தனை வண்டி எழுதி பார்த்தோம் வந்து போச்சு அப்போ திரும்பி போய் என்ன பண்ணோம் அப்போ மெமரி போகிறோம் இப்படி திரும்பி 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 எடுத்து பார்க்காத மெமரிக்ஸில் மெமரி கொண்டு போக முடியும் ஸோ ஒரு படித்த விஷயத்தை எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டா தான் வச்சுட்டு எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்த்து தெரியும் ஒரு வாட்டி படிக்கிறது ஒரு வாட்டி எழுதி பார்க்குறது பத்து வாட்டி படிக்கிறதுக்கு சமம் சொல்லுவாங்க அது சொன்னால் என்ன பண்ணணும் எதாக இருந்தாலும் எழுதி பார்க்க ரிட்டர்ன் ப்ராக்டிக்ஸ் கொண்டு வாங்க அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணால் தான் ஏன்னா போட்டி தருன்றது நம்ம சார் சின்ன குழந்தைட்டு இல்லை அப்படி ப்ராக்டிக்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது இது நம்ம வந்து வேலை வாங்கணும் அப்படின்னா போகணும் நம்ம படிக்கணும் படிக்கணும்னா அது தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பு எஃப் ஃபுல்லாக சிந்தனை ஃபுல்லாக படிப்பில் செலுத்தணும் ஸோ அதுதான் முக்கியம் ஸோ இந்த கொஷின் என்ன பண்ணணும்னா லேம்டா வேலை தேவை அது ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ ஒன் பை டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் பை டூ கண்டுபிடிச்சா என்ன ஃபார்மலா எஃப் எக்ஸுக்கு ஜென்ரலாக எஃப் எக்ஸ் ஃபார்மலா எஃப் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிடிஎஃப் ஜெனரல் ஜென்ரல் ஃபார்மலா ரைட்டா சரி இந்த எக்ஸோட வேலையை அவன் என்ன கிட்ட கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த வேலையை எடுத்து அப்படிலாம் இப்போ லேம்டா கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ அப்படி எப்படி வரும்னா இப்போ லேம்டா இன்ட்டு லிமிட்டு வந்து ஒன்று டூ இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா கிரேட்டர் தன் ஒன்றா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போவோம் இ போர் மைனஸு லேம்டா எக்ஸு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன்று கடங்கில் ஒன் பை டூ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோமா அப்போ ஒன் பை டூ ரைட்டா லேம்டா இன்ட்டு இப்போ லேம்டா இன்ட் ஏன்னா அந்த ஃபார்ம்ல தெரியல இந்த பாருங்க எஃப் எக்ஸோட வேலு என்னது லேம்டா இன்ட்டு இப்போ மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் அந்த லேம்டா தான் இங்கே வெளியே எடுத்து வந்துருக்கேன் எதுவும் பண்ணல அந்த லேம்டா தூக்கி வெளியே எடுத்து போட்டு என்ன கொஷனில் வந்து என்ன கிரேட் தன் ஒன்றுனா லிமிட் என்னது ஒன்று கிரேட் தன் ஒன்றா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தன் ஒன்றா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கீழே போட்டு கண்டிதா ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ கிரேட் தன் ஒன்றால் ஒன்றோட அதிகனா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ இது அப்படியே நம்ம நம்ம இன்டர் பண்ணலாம் லேமடா இன்டர் பண்ண தெரியும் இல்லையா இப்போ மைனஸ் லேமடா எக்ஸ் டெவன் பண்ணலாம் மைனஸ் லேமடா எக்ஸ் பை எக்ஸுக்கு பார்த்துக்கு என்ன இருக்குது அது தூக்கி போட்டு கண்டிதா ரைட்டா ஸோ ஒன்று டூ இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் அது ஒன் பை டூ இந்த லேமடா லேமடா பண்ணலாம் அடிச்சிடலாம் அப்போ மைனஸ் மட்டும் வச்சுக்
ஸோ இதெல்லாம் போடும்போது நடத்தும் போதே இவ்வளோ டைம் போடும்போது ரெண்டு விஷயம் மூணு விஷயம் தான் ஆகும் அது அதிகம் ஸோ கண்டுபிடிச்சோம் லேவனில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கொஷின் நான் கேட்டிருக்கேன்னா வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்கிறேன் லேவனில் கண்டுபிடிச்சா வேரியன்ஸ் ஒரே ஸ்டெப் தான் அதனால் இப்படிப்பட்ட சம்ஸி யாராவது நீங்களே போகிறீங்க எந்த சென்டராக போய் படிச்சிருப்பீங்க இது இப்படிலாம் நிறைய சம்ஸ் உங்களை நடத்திருக்காங்க நீங்களே மனசாட்சி படி கேள்வி கேட்டு பாருங்க ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே நடத்துனாலும் வேகமாக பான் இன்னும் அப்படியே மிஷின் வர்ற போல் ஓடின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு டீப்பாக நடத்த மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நடத்தியும் தான் ரைட்டு வாழ்த்துக்கள் லேம்டா ஸ்கொயர் லேம்டா ஸ்கொயர்ன்றதுனால நம்மளுக்கு லேம்டா என்ன கொஷன் லாக் டூ அப்போ லாக் டூ இது ஒரு டிஆர்பியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ லாக் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதான் உனக்கு இதோட வேல்யூ வேரியன்ஸோட வேல்யூ ஸோ இதே போல் சம்ஸ் வந்து இப்படி கேட்குறாங்க இந்த எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்மில் இந்த இது மாடல் இப்போ ஒரு சம் போட்டோம்னா இதே மாடல் சம்ஸ் எதாவது இருக்கா நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் இது வரைக்கும் டிஆர்பிக்கு இந்த கொஷின் இல்லை இல்லை டி இதில் டிஎன்பிஎஸில் சாட்டிஸ்டிக்கு கொஷின் இல்லையே அதெல்லாம் இருக்கா அது கலெக்ட் பண்ணி இது மாடல் எதுவும் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு மாடல் ஒரு இது போட்டிருக்கோம் யூனிஃபார்ம் டிஷன் சம் போட்டோம் இப்போ எக்ஸ்பென்டிஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் சம் போட்டோம் இப்போ சைஸ் கொரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம் போடுவோம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு மாடல் போட்டோம்னா இதில் இன்னும் நிறையா டெஃப் கணக்கு இருக்குது ஆனால் நம்ம பெரிய பிரச்சனை கொஷின் கொடுத்தா மினிமம் ஒரு கொஷின் பார்த்தது தெரியும் அது வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற போது தெரியும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஷின்லாம் வருதுன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் போடுற போல் தான் இருக்கும் ஸோ இதே போல் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதே போட தெரியும் ஏன்னா டேரக்டாக ஃபார்முலா படிச்சு பாஸ் பண்ணுவோம்னா நிறைய பேர் இருக்கிறான் அவனால் இந்த வாட்டி ஒருத்தவங்க கூட பாஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபார்முலா மத்தி மட்டும் படித்தேன் இப்போ எடுத்தால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பாஸ் பண்ணுறது தான் ரிஸ்க்கு ஏன்னா இதில் ஃபார்முலா அப்படின்னு இல்லை நிறையா சம்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இதில் யார் பாஸ் பண்ணுறோம் அவங்க கிண்ணஸ் ரெக்கார்டினே சொல்லலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு போட்டி தரும் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோன்னா அவங்களுடைய எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கணும் வீட்டிலே கேட்டு இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் நமக்கு தேடி வரணும்னா வராது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் லைஃப்பில் நல்லா செட்டில் ஆகிறோம் அவன் ஒரு தான் சொன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு அஞ்சு வயசுலேயே கண்டா கிட்டத்தட்ட எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே ஒருத்தர் வந்து தமிழ்மொழி ராமலிங்கன்னு ஒருத்தர் இது போல் எல்லாமே என்ன சொன்னார் தமிழ் மீடியம் படிச்சு பிஎஸ்சி கரசு இங்கே எம்எஸ்சி கரசு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நாற்பத்தி ஒரு வயசில் தான் கல்யாணம் பண்ணார் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இன்றைக்கி வந்து கொஷின் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டார் நீங்கள் லைஃப் நல்லா இருக்குது சார்ன்றாரு அஞ்சு வயசு லைஃப் எல்லாம் செட்டில் ஆகிடுச்சு சொந்தமாக வீடு கட்டார் ஸோ காரணம் என்னென்னா தமிழ் மீடியம் தான் படித்தார் கரசில் தான் படித்தார் எதுவுமே தெரியாது யூஜி பிஜி ரெண்டுமே கரசு ஆனால் கடுமையான உழைப்பு மட்டும் இருந்ததுனால இன்றைக்கி அவர் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டு சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அவர் என்கிட்ட சொன்னதே தான் சார் எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் இருந்தால் போதும் இப்போ அஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு போகிறேன் நினைக்கிறேன் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த கடினமான உழைப்புன்றது தான் எல்லாத்துக்குமே இது பலன் நான் எனக்கு வந்து டிகிரியில் கோல்டு மெடல் என்ன ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இதெல்லாம் உண்மை கிடையாது நீங்கள் பிஜி இந்த போட்டி தருவது எப்படி படிக்கிறீங்க அது எப்படி மெத்தில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அது மட்டும் தான் ஸோ அதனால் சரியாக முறையில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் மெட்டீரியல் வேணுன்ற முடியும் கால் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டிஃபென்ஸ் சீக்வஸ் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ ஏற்கனவே மட்டும் போன மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் கூட கிடைக்காது அப்புறம் எனக்கு கொடுக்கலாம் எனக்கு மனசு வருத்தமாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இது வந்து சப்போஸ் டெஸ்ட் பேச்சு இல்லை வேணுன்றவங்க இல்லைனா வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் வேணுன்றவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறீங்க முன்னாடியே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு முயற்சி நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யும்போது ஓசிக்கவே கூடாது அவங்களுக்கு கேட்கணும் இங்கே கேட்கணும் அப்புறம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு அதில் இப்போ பிடிவாதமாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு படத்தை சொல்லுவாங்க அடம் பிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஒரு வேலை அது என்ன சார் பண்ணணும் இது மட்டும் தான் மனசு ஓடின்னு இருக்கணும் ரைட்டா நீங்கள் பேசுகிறது ஒன்று சப்ஜெக்டில் பேசணும் இல்லை கடவுள்கிட்ட பேசணும் எனக்கு எப்படியா வேலை கொடு அப்படின்னு கேட்கலாம் சப்ஜெக்ட்னா சரி இது எப்படி கற்றுக்கலாம் எப்படி கிடையாது உங்களுக்குள்ள அந்த கான்ஃபிடென்ட் கிரியேட் ஆகிறது என்னென்ன வழியோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நம்மளால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது முயற்சி மட்டும் இருந்தால் போதும் கடினமான உழைப்பு இருந்தால் போதும் நம்மளால் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது நல்ல விஷயன்றது கடவுள் எடுத்துனா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக வேலாங்கிற வைரக்கத்தோடு போராடுங்க ஜெயிக்கலாம் ஓகே